Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Soul Silver Bingo Log. Y aquí estamos, nos hemos pasado la liga y vamos a canto por fin. Aquí tenemos a Hitor, que está fuera, no se os olvide. Él ya no cuenta. Voy a poner... Ah, esto es aquí por delante. Y vamos a coger el ferry. Tendremos que capturar un nuevo Pokémon para el equipo, claramente. Bueno, es que tiene algo para nosotros. Thank you very much. Pues vamos para allá. Un ticket de barco. Ah, un ticket. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Pues... Primero tengo que ir a Ciudad... <risa> a Ciudad Cerezo a coger... A ver, eh, la flauta. Para reducir un poco... Los Pokémon salvajes. Por lo menos hasta que llegue. Digo, voy a reducir un poco... Al primer... <risa> primer trozo de hierba. O sea, es que, que no ha sido a los dos o tres. No, al primer trozo de hierba. ¡Oigo! Vale, vale, me ha quedado claro que no... <ríe> Baja un poco el volumen. <ríe> ¡Madre mía! Mira que uso un repelente y paso de todos vosotros. No, no tengo. Así que toca aguantarse. <ríe> no tengo. Los gasté todos. Pero creo que si sí tenemos corte. No, no tenía Wonker. Cachis. Lo siento. Por tragarnos a todos los Pokémon salvajes de la ruta. Que no podemos capturar porque ya estuvimos. Pero bueno, llega. iremos a canto y ahí tenemos un montón de rutas. Porque vamos a necesitar un nuevo sexto integrante. Ay, madre mía. Venga. De momento llevaremos a... Ay, pues se me ha ido a, a abril por tener vuelo a mano. Madre mía, qué pesado. Pesado. Venga, bueno, podía coger a abril y usarlo de Pokémon. Pero bueno. A ver qué nos encontramos. Así. Vamos rapidito. Equipo Pokémon, tú a la caja de caos y te vienes. Ahí va. Bueno, ahí tenemos el mejor de la fama. Ya puestos. Y nos vamos a canto. A ver, abrir, vuelo. Ciudad Olivo. A ver si podemos hacer todo lo del barco en este episodio. Llegamos a Ciudad Carmín. Y capturo el Pokémon de Ciudad Carmín. Porque como hay agua, se puede surfear. Oh, el profe. Hey, profe. Ahí, ahí, mejorame. La Pokédex. Que tengo un montón de Pokémon. De la nacional. A ver, bla, bla, bla. bla. Sí, 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 sí. Miré por tu laboratorio. El bar, el ticket. Eso quiero. Quita el medio. <ríe> Qué bien, me estaban esperando. ¡Nos vamos! Este creo que es mi camarote. Si no... Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué pasa con este? Ah, el de la nieta. <ríe> tranquilo, hombre, tranquilo. No, no es esta nuestra habitación, pero bueno, vamos con los combates. Dos Pokémon. Empieza de Slowking. 
Recordad que le pusimos un fantástico movimiento que es Bola Sombra. Bola Sombra es un ataque que a mí, sinceramente, me gusta muchísimo, tanto estéticamente como luego en potencia. Se tiene un maquinación, pero no está igual. Porque no vas a aguantar otro. Otro Bola Sombra. Nos queda toda una región por delante y muy pocos Pokémon para completar el cartón. Para rápidas, evidentemente, hay que cambiar. Vamos con Steel. Y los sorteos están moviéndose, pero voy a hacer un poco un stand-by en alguno. Porque se me están acumulando, sobre todo, los que son... Vaya. Los que son de, de dar Pokémon al ganador. Porque me los tienen que pasar los sellos, hacerlos, pasárselos. Para que no se me acumulen demasiado, pues de momento voy a hacer esos. Y ya cuando acabe, seguiré con los sorteos que faltan. Espero que nos no importe, pero no os preocupéis que están todos apuntados. Que no me olvido. Pues nada, adiós. El montañero, a ver si quiere algo. Soy un cochino, me gusta mirar la basura. ¿Esta es nuestra habitación? ¿Puede ser? No, esta no. Creo que es esa, de allá arriba. ¿Qué pasa? Ah, vale, que es el de la nieta. Vamos aquí con agilidad. Y ahí tenemos un combate doble. Pero bueno, primero a por este señor. A ver qué tiene. Blissy. Y yo voy con un Pokémon que ataca por la parte especial. Me cachi. Pues... El hop. A ver, tenía... Tenía en la boca jarro. Sí, pues ya está. No hay más que hablar. sube la defensa física de esa manera puede ser más pesado pero nosotros vamos con todo creo que es la primera vez que uso este movimiento es que tiene muchísima vida ah, adiós please. Sí, nos bajamos las defensas pero bueno hasta luego hop nivel 46 hasta luego, Pokéfan Camilo. Combate doble. Ah, bla, bla. Es una niña, es y derecha. <risa> Lightscore y Shieldon. Pues Freezer y Adrix no. Pues vamos con Viento Hielo. Y voy a tener que cambiar. <risas> eh... Ah, con terremoto, Nesty. Venga, vamos con Nesty. Vamos con ese chirrido. Perfecto. Era el que me preocupaba. Viento hielo, ese por 4 al Glyscore. No lo va a tumbar seguramente. O igual sí. Lo ha tumbado. Grande Freezer. Para bueno, Sildon sabíamos que... Bueno, la quita más de lo que yo creía, ¿eh? Con la tontería. Un poquito de experiencia para todos. Poder pasado. Por supuesto. Pero bueno, Freezer lo aguanta bastante bien. Vamos con Canto Helado. Y vamos con Golpe Roca. He ido con Canto Helado por no gastar peces de los otros movimientos. por 4 así que hasta luego es un shield si fuese un bastido una experiencia para todos y hasta luego gemelitas seguimos Aquí no hay nada
Aquí tenemos a un señor. Nosotros seguimos aquí a pegarnos con todos los que nos encontremos. Tres Pokémon Fundum. Era un come fuego, pero como era random, digo, a lo mejor no tiene fuego. Ahí lo llevas. Pues vamos con este. Él se encarga. A ver con qué va. Paliza. Ataca a él. Lo bueno es que así vemos sus equipos. Spiro y Golbat. Pues Nesty es el mejor. Porque tiene para golpear a los tres. Salvo que fallemos, claro. Ahora nos quemará. Crítico. No nos ha quemado. Avalancha. Adiós, punto. Experiencia para Freezer. Para Nesty, nivel 45. Ahí sale Spiro, pero voy a usar a Freezer. Así no gasto los pepes de avalancha, aunque bueno, me puedo curar en cualquier momento. Pero bueno, si reduzco viajes, mejor. Vamos, más agiles. Esto, a pesar de que nos falte todavía muchos gimnasios, en comparación a Yoto, vamos a ir mucho más rápidos. Que ya tenemos todas las mods, salvo trepas rocas, pero bueno, es hasta el final, no lo se puede conseguir así. Estamos en la misma. Así. Ahí está, Golbar, vamos con Ventisca. De momento, Freezer no ha fallado ni una Ventisca. ¿Cuál es genial? Bueno, adiós Golbar, no lo va a aguantar ni de Blas. Así que hasta luego, cara huevo. Grande Freezer. Hasta luego, come fuego León. Leónilo. O Leonilo. Mm. Aprovechando que estamos por aquí, nos curamos. La primera vez que vas en el barco, mmm, tienes que hacerlo todo. Tienes que hacer la misión del, del abuelo y la nena. Pero bueno. No es tampoco una... Es simplemente ir hasta la... Hasta donde está el capitán, pero bueno. Y aprovechamos y nos enfrentamos a todos. Que los combates siempre van bien. Que por cierto, no sé si habrá por aquí objeto. A ver este caballero. Uf, está mareado. No me ponga las botas, eh. Tres Pokémon, malabarista, Eloy, otro Mesprit. Pero que no quiere salir Uxi. <ríe> Bola sombra. A ver si tiene una protección. O sea, obliga a estar una bola sombra a lo tonto. Pues bola sombra. <ríe> Pum. Seguramente la aguante. Ahí está. Bajamos defensa especial. Premonición. A ver si no usa ese protección. Vamos con canto helado. Y rematamos. Sprint 1665 Sale Reggie Rock Pues para Reggie Rock mm, Vamos con Extreme Esto es un malabarista legendario Seguramente aguante Una cascada Aunque bueno, soy Bande Pero es que la defensa física de Reggie Rock es buenísima los saco en niveles no. hasta luego pero eso sí el premonición nos lo vamos a comer y pum no tenía asociado guau que poco nos ha quitado no tenía asociado exactamente este ataque o sea que no lo visualizaba hasta que lo vi en la serie en, en sino que lo usaban los tres pokémon del lago mesprius y uxi y Aser. Para, para golpear a la cazadora Pokémon J. Y la verdad es que me encantó la animación del, del premonicio. A mí me gustó mucho. Si no lo habéis visto, os lo aconsejo. Es como lanzan algo, parece que no hacía nada y luego de repente ¡BOOM! 
disparo espejo. Eso sí que... Porque eso es especial. Y el Bomba Iman... A ver, no falla, pero es físico. Y el Onda Trono prefiero guardármelo, que puede ser útil. Seguimos. Hacia adelante. Aquí hay algún objeto. No, aquí hay unas escaleritas. A ver, ¿qué quiere este marinero? Dos Pokémon, Nelson. Ajá. Ah, ah. Freezer. Pues vamos con... Sí, vamos con el Snow, no nos complicamos. Va con venganza. Pues ya que vas con venganza, voy a tocar las narices. Va a tirar un supersónico, ya tiene un chispazo. Total. No que falle me da lo mismo. Si es por no pegarle. Ahora vamos con el chispazo. Igual lo mataba, pero ¿y si no? Vamos a perder a Trix uno de la forma más tonta posible. Vamos a ir a lo seguro. Tiramos un chispazo. Calla igual, pero bueno. Mira que hasta un PP en un movimiento que no uso. Pues nada, un combi que se va a comer otro chispazo. ¡Hala! Ahí lo llevas. Pues ahí está combi. ¡Fuera! eso por ahí aquí ya hay nada aquí creo que había que hacer algo antes a ah, buscar al compañero <ríe> pues estará aquí arriba camino intermedio hoy no callas el por de entrado Uf. <ríe> oh miento sí sí que estará por ahí pero bueno voy a mirar a ver si está por alguna cama de estas no por aquí ya no había nada no no voy a dar más vueltas un poquito pero bueno tardaremos mucho si nos queda poco aquí creo que aquí no he entrado mírale ahí está a ver y encima encima de que venimos a besarle quiere pelear con nosotros menudo servicio arcana ahí eh. no sé para qué pongo a freezer te están saliendo todos los Pokémon que pueden molestarle. Primplo, tipo agua, que no le puedo golpear más o menos obviamente. Arcanai. Pero bueno. Ahora nos quemará. No nos quemes, eh. Eso es, no nos quemes. Vamos con casa. Eso, eso. Tú localízame. Localiza esto. Cascada. Ya seguimos siendo bandes. No le cambia el objeto. Adiós, Arcanai. Ahora es Rumius. Tipo planta. planta tipo planta por freezer. Si por lo que sea en las rutas cercanas no sale ningún Pokémon así decente, pues lo mismo entreno a Abril. Es un Firo. Y ya está. Ya veré. También tiene derecho a ser un Pokémon del equipo integrante lo bueno que llevaría a volador donde quisiera eh, hercross pues por ejemplo ahora el volador nos iría de lujo pues vuelvo con stream y le tiro otra cascada hercross es un pokémon también que me encanta el diseño eso sí cuando le hicieron la diferencia por sexos la forma hembra no me gusta me gusta, me gusta el macho así sabía que tendría boca jarro pero bueno confío en aguantarlo ah, aguantas se bajan las defensas y ahora el cascada seguro que lo tumba vamos digo yo bajo la baja de defensa y nosotros siendo bande yo lo veía claro y ya que estamos por aquí nos curamos claro no ha podido rendir porque está recién levantado por no haber peleado Ala, ala, tira. 
Sí, madre. Ahora cogeremos todas las vallas que nos compras. ¿Cómo eres tan inútil? No nos compres vallas, cómpranos pociones. Que por cierto, las pociones que, que, que compré en la liga, las que me sobraron, no las puedo usar, ¿eh? No las puedo usar. O sea, solo puedo usar lo que tenía antes de la liga. Y algunos los gasté. Pero bueno, no me importa. Pero no puedo usar las que compré, ni los restautados tampoco. No hago trampas. No se pueden usar. Por aquí había algún objeto. Bueno, aquí hay una entrenadora. Pero bueno, de aquí no acabo el episodio sin probar, sin probar el Pokémon de Ciudad Carmín salvaje para el equipo. Puede ser el nuevo integrante posible. Y ya lo entreno para el siguiente episodio. Está para el gimnasio de Ciudad Carmín. No, por la sombra. Aguanta, por supuesto. Ahora cambio a Freezer, por cierto. Ahora cambiaré a Freezer y saldrán Dragonite, Garcho. Todo aquello que Freezer pueda tumbar. Fácil. Por fastidiar. Que conocemos ya estas cosas como funcionan. Pues voy a poner. Voy a poner a Nesty. Que es un buen todoterreno. Es el mejor Pokémon de prácticamente de la serie. <risa> aquí hay algo. No, pues ya está. Ya hemos llegado al final. Está aquí la niña. Yo tenía asociado que este sitio era más grande. No sé. A ver. A ver, niña. No molesta a los mayores. No moleste. ¿Qué haces tú ahí? Venga, la. Ah, vale. Se pone a jugar con la madre que la parió. <risa> Estos niños de hoy en día. No, tienen respeto. Menos mal que el sitio no es muy grande. Ahora agradezco que no sea grande. Porque si no... Menudo pito reo sería. Tengo que estar aquí, al fondo. Sí, mira la. Venga, niña. Déjate de jugar. Eso, vuelve con tu abuelo. El revestimiento metálico. Si encontramos algún Cider o algún Onix, nos irá de lujo. Hemos llegado a Ciudad Carmín. Lo que significa nueva región. Canto. ¿Qué tal medio? Hemos llegado. Fuera. Déjeme pasar. Por aquí. Ahí hay un objeto. ¡Eh! ¡Sweep! Y Usin, por supuesto. La familia con su forma de actuar. Eso es, tú tira. Que es muy pesado. Es usted muy pesado. A ver. Eh, ¿Cómo se surfe? Aquí en la zona 6. Pues vamos para allá. Cogemos el objeto y que salga Pokémon de ruta. Lo cogemos, ya dejamos. Está ralentizándose un poco el juego. No debería. Normalmente juego con el ordenador enchufado y eso para que vaya al 100%. Vamos allá, que ha cambiado la música. Pokémon de ruta, que es un... <risa> Hablando de Uxi. Y con esto completamos el trío del lago. Pero no puedo capturarlo porque es legendario. Pero bueno, ahí tenemos a Uxi. No puedo capturarlo, pero este no cuenta. Esto es como si no hubiese salido. Pero bueno. Por lo menos os habéis llevado... El, completamos el sorteo del trío del lago. Que sí, que sí, que, son, que sí, que sale, que sale Uxi. Nos ha quedado claro. ¡Hala! Pesado. Por aquí se puede mover uno. No sé, algún objeto o algo por aquí. Y que no salga Uxi, que salga otro Pokémon. ¡Manta ahí! Definitivamente me voy a hacer un equipo de agua. Uf, uf. Voy a sacar a Freezer 
A ver cómo lo tumbo sin cargar, cómo lo dejo tocado. Eh, voy comiendo hielo. Tiene más defensa especial que física. Los Mantin. Mitad de vida. Ahora me da miedo tirarle un... Un canto helado. Pero bueno, vamos a confiar... Vamos a ver si lo capturamos. Es a un trabal buena. Uno, dos, tres. Adentro. De todas maneras, como hay una ruta, hay dos rutas cerca, probaré a capturar ahí a ver si sale algo que nos pueda servir. Si no, pues mante. Y a ti te voy a poner mote. Vas a ser J. Kiram. Bienvenido al equipo. Ahí estás. Bueno, esto es para ir al gimnasio. Vamos a ir a las rutas de los lados. Ya los entrenadores y eso ya los ya los enfrentaré en otra ocasión. En bueno, otra ocasión, en el siguiente episodio. E iremos a por la primera medalla de canto. Vamos en un momento. Bueno, espérate, aquí a lo mejor no podíamos. No está el gordo este pero si sí están los árboles a ver si este está acertado con la cabeza esperemos que sí si no pues nada pues esta ruta pues no vamos a poder capturar a dar un par de cabezazos más y si no pues nada chicos ya cuando vayamos por el otro lado pues probaremos suerte ¿No estamos a hacer tan con los cabezazos? No. Pues nada, chicos. Ya probaremos cuando vayamos por el otro lado por la hierba. Pero eso sí. Esta hierba sí. Pokémon de ruta que es un... Dax Noir. ¡Guau! Wow, o sea... Para mí. Lo malo es que ese nivel no voy a poder golpearle. Pero bueno, hay que jugársela. A ver qué objetos tengo por aquí. Pelo cual. Al inicio, pues vamos a probar esa veloz bal. Vamos, Tax Noir. Uno, dos, tres. Grande la veloz bal. Tax Noir atrapado. Por fin. Y un Pokémon fantasma. Me alegro un montón. Y este sí que va al equipo. Nos va de lujo. Si va, Tax Noir. Para mí es un Pokémon que me gusta mucho también. Tiene un acceso a un montón de ataques chulísimos. Te voy a poner mote, por supuesto. Y sé cuál. Por fin ha llegado tu momento, Uma. Bienvenido al loque. Por fin. Pokémon fantasma. Te voy a coger. La entrenaré ya fuera de cámara en el siguiente episodio. ¡Ay, qué manía! Y en el siguiente episodio ya iremos a por el Teniente Surge. Que tengo un Pokémon de agua por un tubo. ¡Hijos míos! Por no cogerle. Tenía... va naturaleza miedosa Tinieblas, anulación, profecía impresionar Pero bueno, ya veremos si aprende algún ataque chulo Cuando le haga el entrenamiento Por lo menos para igualarlo a los otros Ya no voy a entrenar luego aparte estos fuera de cámara Sino ya con esto vamos a enfrentarnos a lo que tengan los rivales Porque ya que estoy en Ciudad Nueva voy a comprar las 10 balls que hacemos siempre por cortesía de cada pueblo aunque bueno de momento no nos han faltado en ningún momento ya vemos que nos ha comprado nuestra mami vallas vaya vaya aquí tenemos vallas vallas qué raro verdad <risa> más vallas uy madre mía nuestra madre nos va a envallar la cinta fuerte yo tengo otra cosa aunque creo que este objeto ya le teníamos Pero bueno, no nos vamos a quejar Prefiero eso a todas las vallas Si fuese en fibra al menos Comprar 10 ultraval Que compro siempre que voy A un sitio nuevo Y ya está Y aquí lo vamos a dejar En el siguiente episodio iremos al gimnasio A por la primera medalla de canto Y continuaremos la aventura 
ahora guardo <ríe> así que hasta aquí el episodio, espero que os haya gustado dar a like si es así, comentar en la caja de comentarios que aún quedan muchos Pokémon por capturar si queréis participar en la serie, recordad que entre todos los que participen en la serie al final de la misma sorteo, un equipo competitivo a elección del ganador no se os olvide así que, nos vemos en el siguiente episodio vamos a por el Teniente Surge y la primera medalla de canto, adiós